ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಹುಲಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡಾ ಎನ್ ವೆಂಕಟರಮ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸತ್ಸಂಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂ ಹುಲಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು Uh, I call him my friend, but he says he is my disciple. I have no disciples. I have only friends. And uh, <clears throat> as far as Swami Japananda is concerned, while the young lady who introduced me, wonderful introduction, I can understand every word of Kannada. Only speaking is a problem. Uh, while it was mentioned, about my association with my swarnath baba ji and nath sampradaya and so on and my family precedent they forgot to mention my association with the ram krishna mission to which swami ji belongs to i have been in mail peru mart in the training center on the instructions of my swarnath baba ji my master to imbibe various things which uh, i have this great vision that when young people finish their college education they should spend a month at least if at all there are some courses like that available either in the ram krishna mission or any one of the spiritual institution so they are trained not only to look inward but how to work selflessly ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು ತನಗೇನೋ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಹ್ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಹೌ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೇಳೋದು ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿಸ್ ಸೆವರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಯು ವಾಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಎಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಸೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೌ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇ ಜಿಬ್ರಾಟರ್ 
ಶ್ರೀ ಎಂ ರವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿ ಸೀಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಹಿತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದು ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಇದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸತ್ಸಂಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಪಾವಗಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾ ಎಂ ಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ ಎಂ ಆರ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ರಮಣ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮರವರನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ ಕಿರಾತಕರು ಮನೆಯ ಗವಾಸಿ ಒಲೆಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆಗೈದು ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಜಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಭೇದಿಸಲು ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿನ ತೆಗೆದು ಹಿಂದೆ ಗಡೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಯಾರು ನೀವು ಏನು ಇರ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಡಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಓಡೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಜೊತೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೇಕೆನ್ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಾಳೆ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಬೈಕ್ ನ ಕಳತನ ಮಾಡೋದು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕಳತನ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಕವರಿನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕರಣ ಆದ್ರೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಭೇದಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಗಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಭಾಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬೀಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಹ
ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ತಾತ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಸಂಚಿನ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಶೋನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೂಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳು ಇದಾವೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲಾರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಪೈಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪೈಜ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಶಿಡ್ಲಾಘಟ್ಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಬೀಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೀಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಹತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಆಗೋದು ಸಹಜ ಬಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ಸ್ ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್ ಹೌದು ಪ್ರಕರಣದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಗೌಡ ಪಿಎಸ್ಐ ಸತೀಶ್ ನಗರ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಹರೀಶ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಜಗದೀಶ್ ವೆಂಕಟ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಹೊರವಲಯದ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಅಕ್ರಮ ಗೋ ಸಾಗಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಜಪ್ತಿಯಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ವಯಸ್ಸಾದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ಈ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿವೆ ಇಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೂವಿನ ಹಾರದಿಂದ ಗೋವನ್ನ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಗೋ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಭೂಸಾ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಾಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಸು
ಇವತ್ತು ಗೋವು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೋವಾದ ರಥ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಏನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ಗೋವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾವಯವ ಪತ್ತು ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಿಷಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಗಿರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಾವು ಗುರುಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಗೋಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗೋಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿರಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಈ ಈ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅದರಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಆಗುವಂಥ ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅಂಜನಪ್ಪರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೆಂಬರನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಂಬರನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀರೇಶ್ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲಂಗೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಆಂಜನಪ್ಪ ಎಂಸಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತುಮಕೂರು ಎಐಸಿಸಿ ವರಿಷ್ಠರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು ಅಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಟೋಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಬಟವಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂ
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನೂರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೂರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ಅಹ್ ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ ಡಿ ಭೈರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ರೂಪರೇಷವನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದವರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳಸಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಬಾಬಣ್ಣ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿ ಎಚ್ ರೋಡ್ ಈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂಟತ್ತವು ಮೂರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಕಾಲೇಜು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ವಾಡಿ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 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 ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಪ್ಪೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎನ್ ಬಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಟಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಮುಕ್ ಟಿ ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ ರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನವವಧುವರರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಜ್ವಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಸುಧಾರಾಣಿಯವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ವಧುವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಂದ ಗೋರಿಬಿದ್ನೂರು ಗುಡಬಂಡೆ ಹಾಗೆಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶಿಡ್ಲಿಘಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಈ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಾಲೂಕಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿಯನ್ನು ವಧುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಂಗಲ್ಯದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಡವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಸರಳ ಇವಾಗ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಲಗಾರರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವಂತಿಯಿಂದ ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣವರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಬಡವರ ಸೇವೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು 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 ಹೊರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀ 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 ಎಂಗ ಎಂಕೃಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಏನೋ ನಾವು ಒಂದು ಅವರು ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಇಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ನೂರಾರು ಕಾಲ ಅವರು ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ಅದು ನಮ್ದು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತಾಳಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಂಗ್ರ ಬ್ಯಾರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ತಾಳಿ ಮಾತ್ರ ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಸಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಕೋಡಿರಂಗಪ್ಪ ಸುಧಾರಾಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಊರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಾಮ್ ಚರಣ ಹಾಗೂ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಳಗದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನಿಲ್ ಹರೀಶ್ ಅಂಬರೀಶ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಎಂ